Bugün bir nefsi olarak sizlerle çay saatlerinizin vazgeçilmesi olacak pastane usulü bir Alman pastası tarif paylaşıyoruz. Tariflerimizin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce pastacı kremasını hazırlamakla başlayalım. Bunun için sütü tencereye aktarıyoruz. İçine bir adet yumurtanın sadece sarısını ekliyoruz. Ardından şeker, un ve nişasta. Katı malzemeleri eklerken bir yandan da çırpıyoruz ki topaklanma oluşmasın. Tüm malzemeler karışınca orta ateşte pastacı kremasını karıştırarak pişiriyoruz. Süt kaynayınca böyle katılaşacaktır. İçine vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırıyoruz. Hafifledikten sonra kremanın üzerine poşet temas edecek şekilde örtüp soğumaya bırakıyoruz. Ben bir süre sonra dolaba kaldırıyorum. Alman pastaları pastanelerde mayalı hamurdan yapılıyor. Biz de bunun için ılık sütü derin bir kaseye aktarıyoruz. Biraz da ılık su. Ardından maya ve şekeri de ekleyip karıştırıyoruz. Bu karışım 5 dakika kadar bekleyecek. Bekleme süresi dolunca içine bir tam yumurta kırıyoruz. Bir de sıvıya. Bunu eklemeden bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz ki özellikle yumurta kolay dağılsın. Son olarak katı malzemeler. Mahlep ve un. Önce kaşıkla karıştırıyoruz. Karıştırılamayacak kadar katılaşınca da yoğurmaya başlıyoruz. Rahat yoğurabilmek için tezgah alalım. Hamur elinize daha az yapışsın istiyorsanız mutlaka bu aşamada elinizi hamurdan temizleyin. Şimdi hamuru uzun süre yoğuracağız. Oldukça kolay bir hamur aslında. Miktar olarak da fazla olmadığı için hiç yorulmadan yoğurabilirsiniz. Çok yumuşak ama yapışmayan ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğuruyoruz. Yuvarlak şekil verip kaseye aktarabiliriz. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu da göstereyim. Parmağımı bastırıp çektiğimde de tekrar eski haline alıyor. Üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamuru 40 dakika kadar beklettim. Şimdi porsiyonlayıp bezelere ayıralım. Tabi öncesinde havasını çıkartıyoruz ki maya kokusu kalmasın. Porsiyonlamayı terazi ile veya göz kararı yapabilirsiniz. 8 eşit parçaya ayıracağız. Bu ölçüden pastane boyutunda 8 adet pasta yapılabilir. Ben az miktarda bir ölçü veriyorum bilerek çünkü çabuk bayakladığı için özellikle kalabalık bir aile değilseniz bu ölçü tam gelecektir. Ama tabi kalabalık bir gruba ikram için yapılacaksa 2 ölçü yapın mutlaka. Her bir bezeyi bu şekilde yuvarlıyoruz ve aralıklarla tepsiye yerleştiriyoruz. Bu pastanın yemesi biraz zor. Aslında uğraşması zor gelmezse bir lokmalık pastalar da hazırlayabilirsiniz. Hem çok sevimli görünürler hem de yemesi oldukça pratik olur. Hepsi hazır. Üzerine nemli bir bezle örtüp 25-30 dakika kadar bekletiyoruz. Artık pişirebiliriz. 
170 derecede önce ısınmış fırının fan ayarında 13 ila 15 dakika kadar kontrollü şekilde pişiriyoruz. O sırada pastacı kremasının kalan malzemelerini ekleyip çırpalım. Krema ve lavne peyniri ekleyip uzun uzun çırpıyoruz. Bakın krema çırpıldıkça çok güzel bir kıvam aldı. Başta katı gibi gelse de çırptıkça doğru kıvamı oluşacaktır. Çırpma işleminin sonunda pastacı kremasının kıvamı hala çok katı geliyorsa eklediğimiz krema miktarını artırabilirsiniz. Veya çok az süt de ekleyip çırpmaya devam edebilirsiniz. Güzel bir uygulama yapmak için sıkma torbasına yıldız uç koyuyorum. Numarasını da göstermeye çalışayım. Torbaya kremayı aktarıyoruz. Bu pastacı kreması miktarı pastalarda benim koyduğum kadar krema kullanırsanız biraz fazla gelebilir. Artanı buzluğa atabilirsiniz veya ölçüyü biraz daha azaltabilirsiniz. Ben çilek kullanacağım arasında muz da güzel olur. Yıkayıp kuruladığımız çilekleri ince ince dilimliyoruz. Artık pastalarımızı oluşturabiliriz. Bir bıçak yardımıyla hepsini ikiye ayırıyoruz. Tırtıklı bıçakla daha kolay kesersiniz. Hepsini hazır ettikten sonra kremadan bol bol sıkıyoruz. Sonra dilimlediğimiz çilekler. Üstünü de kapatınca işte bu kadar. Pasta hazır. Hepsini aynı işlemi uygulayacağız. Üst kısmında çikolata veya benim yaptığım gibi pudra şekeri kullanabilirsiniz. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Tek sıkıntısı zor yenmesi. Çay saatlerinize, davet sofralarınıza yakışır bir tarif daha. Bu ve diğer tüm tarifleri kaçırmadan takip edebilmek için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup bildirimleri de açmak. Malzeme listesi açıklamalar kısmında mevcut. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.